Ya, yeah, asante sana mheshimiwa speaker. Nashukuru sana kwa kunipatia nafasi ya kuchangia kwenye wizara hii ya kilimo. Kwanza naopongeza manaibu waziri na mheshimiwa waziri kwa kazi kubwa wanayofanya kwenye wizara hiyo. Mheshimiwa Mimi leo swala langu ni gumu kidogo ingawaje <laughs> kabla sijaanza watu wanaanza kucheka. Mheshimiwa speaker Mimi nakuja na suala la la bangi. Mheshimiwa speaker nchi nne za Afrika sasa hivi zimeruhusu kilimo cha bangi kwa ajili ya matumizi ya bina, dawa za binadamu. Mheshimiwa speaker Ni vizuri wakati wote wakati dunia inapopata nafasi. Hebu waheshimu na... bunge tusikilizane yanapoongelewa mambo ya mahana na muhimu. <laughs> Tunasikiliza. Katibu weka vizuri dakika zako hebu anza vizuri. Mheshimiwa mwe, Simba endelea. Mheshimiwa speaker. Ni vizuri sana wakati dunia inapopata kitu kipya na sisi wa Tanzania kuwa wa kwanza kuwahi kama wenzetu wanavowahi. Ninapoongea mheshimiwa speaker Gazeti la Mwananchi la tarehe 18 mwezi wa 5 Jumamosi nchi ya Uganda imekwisha ruhusu kulima bangi kwa ajili ya dawa za binadamu. Dawa nyingi za maumivu mheshimiwa mwenyekiti hasa za kansa. Mheshimiwa Waziri wa Afya naibu waziri wa Afya Mr. Ndugulila anafahamu vizuri kwamba nyingi zinatokana asilimia 80 ni bangi. Na nashangaa kwa nini wataalamu wetu wa TFDA Wangekuwa amesha chukua sampuli muda mrefu wakati wanaziangalia kwenye maabara. Wangetujulisha kwamba ndani ya hizi dawa kuna bangi na wangemuuliza supplier hii bangi unapata wapi? Maana yake sisi wenyewe mheshimiwa speaker tunayo bangi na ukiangalia vizuri mheshimiwa speaker bangi tunayoona kila siku inakamatwa kukatwa. Ukweli mheshimiwa speaker bangi hiyo sio kwa ajili ya kuvuta. Bangi hiyo imekuwa ikienda kwenye dawa za binadamu. Ushahidi nao mheshimiwa speaker Lesotho na Zimbabwe wameruhusu wame na mimi nimefika kwenye kiwanda cha Zimbabwe ambacho kinatengeneza dawa za binadamu kwa kutumia matirio ya bangi. Mheshimiwa speaker gunia moja la bangi leo Tanzania ni shilingi milioni 4 mpaka milioni 4.5. Lakini Lesotho na Zimbabwe ni dola 7 karibu milioni 20. Na bangi yote hii ya Tanzania mheshimiwa speaker yote inakwenda kwenye madawa ya binadamu ambayo sisi tunaletewa kuja kutumia kwenye hospitali zetu kuna ubaya gani serikali ikaanza kutoa permit au vibali watu kwenye maeneo mbalimbali na kuharalisha watu waanze kulima bangi hiyo ili tuenze kupata faida na kuondoa mgogoro mkubwa mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa speaker Siwezi kuungana na mheshimiwa msukuma kwenye swala la kuvuta. Swala la kuvuta sheria iendelee pale pale kwamba watu waruhusiwi. Lakini swala kwa kuwa sasa ni harari kwa ajili ya matumizi ya dawa za binadamu. Tuna sababu gani ya msingi? Sisi kutowahi hilo soko hata kama tutakataa leo baada ya miaka mine wakati bei itakuwa imeanguka hata tukiruhusu haitatusaidia mheshimiwa speaker. Ni vizuri waziri wa kilimo awasiliane na waziri wa afya waone namna gani na kwa, kwa, kwa namna ilivyo mheshimiwa speaker bangi ni zao ambalo kwanza haliliwi na wadudu hakuna wadudu wanaokula bangi na eka moja mheshimiwa speaker eka moja ya bangi mheshimiwa speaker unapata gunia sita. kama ni gunia sita kwa bei ya milioni 20 ni milioni 120 lakini leo wananchi wetu wanauza milioni 4 Na ndio zao peke yake Tanzania kwa leo ambao analima mkulima akiwa amepewa advance. Mheshimiwa H naona ametoka angetoka. Kwa hiyo badala kuendelea na mgogoro huu mheshimiwa speaker tunaomba wizara ya kilimo wafikirie contract farming ya bangi ambayo sasa inaendelea mheshimiwa speaker nchi ya Canada imeruhusu yenyewe imeruhusu kuvuta. Lakini Canada mheshimiwa speaker ni miongoni mwa nchi saba tajiri. Na mheshimiwa waziri wa fedha anafikiri anatarajia kuomba pesa huko akipewa pesa za bangi atakataa <laughs> na atazijuaje kwamba hizi ni za bangi mheshimiwa speaker nafikiri ni vizuri sana tumeona tumepoteza vitu vingi sana kwa ajili ya kuchelewa tulikuwa hapa meno yetu ya tembo yanakwenda Burundi mheshimiwa speaker kwa miaka 30 paka mshoe biashara ya meno ya tembo imekwisha 
Tumeshuhudia dhahabu zetu zikienda mheshimiwa spika. Tunachelewa sana sana kufikiri mheshimiwa spika. Juzi hapa kwenye uwanja wa ndege wa Entebbe mheshimiwa spika. Tarehe 11 Machi zimekamatwa tani saba za dhahabu mheshimiwa spika. Ukiangalia tani saba za dhahabu Uganda haina dhahabu mheshimiwa spika. Dhahabu hizo zimetoka Tanzania. Lakini namna hii hii tunachelewa baadaye dunia inabadilika si tunaendelea kulima matikiti maji. Tunaomba sana mheshimiwa spika na uzuri na uzuri mheshimiwa spika. Kama waziri wa kilimo na mwanasheria mkuu wa serikali yuko hapa kama watapitisha hili na wabunge nafikiri watakuwa watu wa kwanza kabisa kujisajili na hali yetu kama unavyojua. Nashukuru sana mheshimiwa spika. Asante sana. Asante sana. <laughs> Asante sana. Huyu anaitwa Profesa Jumanne Kishimba. Sasa niwape siri waheshimiwa wabunge mnaojiandikisha kuzungumza, mnatakiwa mle mnaongea kama Kishimba. Yaani kwamba siku unapoamua kuongea unakuja na kitu chako fulani. Sio unajiandikisha tu ili mradi utumie dakika zako tano unapiga pia kelele. Eh? Hii hoja ni nzito sana hii. Magazeti sasa yakaandika ndugu yameunga mkono lakini kwa kweli ni hoja nzito. <laughs> Naamini mheshimiwa waziri wa nchi mheshimiwa jenista mwagama hii ameipigia mstari <laughs>